Hello guys, welcome to my channel Commerce and Economics with Ayushi Sharma. Today we'll be discussing about further, जो हमने पहले पढ़ा था propensity to consume, consumption function, जो कि आगे further two parts में divide होता है, जो कि है पहला part average propensity to consume, और दूसरा part है marginal propensity to consume. तो आज के इस video में हम उन दोनों parts को बहुत ही अच्छे से cover करेंगे, and a lot to know and a lot to discuss. So don't forget to subscribe the channel if you're new. So let's begin with this. सबसे पहले आ जाते हैं मीनिंग के ऊपर नाउ दिस एवरेज प्रिपेंसिटी टू कंज्यूम और ए जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कंजम्पन वाक्य उसका ही पहला पार्ट है इसका क्या मतलब है इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ कंजम्पन एक्सपेंडिचर टू करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम एवरेज प्रिपेंसिटी टू कंज्यूम में हम ये पढ़ते हैं कि जो भी कंजम्पन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपने ऊपर जो कंज्यूम करने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं वो और पर्टिकुलर इनकम हमारी जो इनकम है उन दोनों का रेशियो क्या है उन दोनों का कितना रेशियो है कितना हिसाब किताब है कितना इनकम आ रहा है कितना खर्च कर रहे हैं उनका एक रेशियो उसे कहा जाता है एवरेज प्रपेंसिटी टू कंज्यूम अब ए एवरेज प्रपेंसिटी टू कंज्यूम का एक फॉर्मूला है सी अपॉन वाई मतलब कंजम्पन अपॉन इनकम ऐसे ही तो निकलेगा यही एक तरीका ही है आपका एवरेज प्रपेंसिटी टू कंज्यूम को निकालने का भाई जब हमें रेशियो निकालना है कि आप कितना आपके पास इनकम आ रही है कितना खर्च कर रहे हो क्या कितना सिस्टम है कितना परसेंट खर्च कर रहे हो तो वो आपका निकालने का यही फॉर्मूला होता है कितना इनकम हुआ और कितना खर्च किया तो बचेगा जो आपका आपका वो रेशियो या परसेंटेज फॉर्म में निकल आएगा सबसे पहले यहाँ पर सीधा आ जाता है कर्व ओ वाई एक्सिस पे वी आर मेजरिंग कंजम्पन ओ एक्स एक्सिस पे वी आर मेजरिंग इनकम ठीक कंजम्पन यहाँ से बना दिया क्यों बनाया प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ बहुत बार फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस है हमारा जो कंजम्पन है वो एक ऑटोनोमस है इसलिए उसे यहाँ पर ऑटोनोमस के हिसाब से ट्रीट किया गया है एक फ्री हैंड कर्व है इसमें कुछ आपको प्लॉटिंग और मार्किंग की ज़रूरत नहीं है ओ वाई एक्स पे कंजम्पन ओ एक्स एक्सिस पे इनकम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जिसको बोल दिया गया है सी पॉइंट लगाएंगे ए और इधर बी का सीधे फॉर्मूला लिख देंगे सी अपॉन वाई सी अपॉन वाई जो जहाँ पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है उसे कहते हैं ए पी सी और यहाँ पर ओ ए अपॉन ओ बी ओ ए ये वाला पोर्शन एंड ओ बी ये वाला पोर्शन इन दोनों को एक रेशियो फॉर्म में लिखेंगे एक दूसरे के ऊपर पॉन फॉर्म में और वो निकल कर आपका आ जाएगा भाई आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे ना सबसे पहले प्रॉपर्टी को हम जब पढ़ते हैं तो पहली प्रॉपर्टी नाउ दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आती हैं तो ध्यान दे कर पढ़ें एज लॉन्ग एज कंजम्पन इज मोर देन इनकम ए पी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन जब जब कंजम्पन ज़्यादा रहेगा इनकम से आपका तब तब ए पी सी ज़्यादा रहेगा वन से अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा एक मैथमेटिकल फॉर्म में समझ में आएगी मैंने आपको बोला कि ए पी सी का फॉर्मूला क्या होता है इट इज़ ऑलवेज सी अपॉन वाई ठीक कंजम्पन अपॉन वाई होता है सपोज मैंने मान लिया कि मेरी इनकम सौ रुपये है ठीक और मेरा कंजम्पन है एक सौ पचास रुपये क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले वाले पॉइंट को कंसिडर कर कर आपको ये चीज़ समझा रही हूँ जब तक कंजम्पन इनकम से ज़्यादा रहेगा ए पी सी हमेशा वन से ज़्यादा आएगा ठीक तो यही चीज़ हुई है कि जब मेरी इनकम सौ रुपये है बट मेरा जो कंजम्पन है वो मेरी इनकम से ज़्यादा हो गया तो आपका जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 1.5 तो आपने खुद देख लिया ये चीज़ प्रूफ हो गई कि जब जब आपका कंजम्पन आपकी इनकम से ज़्यादा रहेगा ए हमेशा 1 से ज़्यादा ये 1.5 आया तो मतलब कि 1 से ज़्यादा है इसलिए आपका ये हमेशा आएगा अब सेकंड जो हमारा वाला जो पॉइंट है वो क्या कहता है सेकेंड प्रॉपर्टी वाला एट बी ई पी ए पी एट ब्रेक इवन पॉइंट जब ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं ए पी सी हमेशा वन के इक्वल ही आएगा बी पी क्या होता है हम सबको पता है जब कंजम्पन और इनकम एक दूसरे को एक किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें एक दूसरे के बिल्कुल इक्वेलेंट हो जाए जितनी रुपए की इनकम हुई है उतने रुपए का कंजम्पन हो गया बचा कुछ भी नहीं वेन बोध बोध थिंग्स आर इक्वल तो उसे बी पी पॉइंट कहते हैं तो उस लेवल पर भी यही होगा सी अपॉन वाई हमारा फॉर्मूला होता है सपोज आपका इनकम भी सौ रुपये की है और आपका मतलब ये आई है आपका और ये सी है आपका इनकम भी सौ रुपये आपने कमाए 
और आपने कंज्यूम भी सौ रुपये कर लिए तो आप इसका आंसर क्या आएगा वन ठीक यहाँ पर हमने यही पढ़ा कि बी पी लेवल पर ए पी सी इज ऑलवेज इक्वल टू वन तो ये ऑलवेज इक्वल टू वन आ गया अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी पर आते हैं विच सेज वेन कंजम्पन इज लेस देन इनकम ए पी सी इज लेस देन वन अगर आपकी इनकम से कम है कंजम्पन इनकम आपकी ज़्यादा है और आपका कंजम्पन कम है उस पॉइंट पर क्या होता है आपका ए पी सी कम होता है आपका एवरेज प्रपेंसिटी टू कंज्यूम आप कंज्यूम कम करते हो वन आपका ज़्यादा होता है अब इसे भी एक बार न्यूमेरिकल फॉर्म में सॉल्व करके देखते हैं फॉर्मूला है हमारा सी ए पॉन वाई ठीक इनकम सपोज हमारी है सौ रुपये सेम ही रखते और कंजम्पन हमारा नब्बे रुपये का है यही तो कहा गया है कंजम्पन इज़ लेस देन इनकम तो कंजम्पन लेस है इनकम ज़्यादा है इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा तो आपका आंसर आएगा पॉइंट नाइन तो वही चीज़ हो गई ए पी सी इज़ ग्रेटर देन वन सॉरी वन इज़ ग्रेटर देन ए बी सी ए पी सी तो यहाँ पर आंसर आपका वन से कम में आया है पॉइंट नाइन आया है ठीक तो ये चीज़ भी प्रूफ हो जाती है देन कम्स फोर्थ पॉइंट ए पी सी कैन नेवर बी ज़ीरो एवरेज प्रपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती एवरेज प्रपेंसिटी टू कंज्यूम कभी ज़ीरो नहीं हो सकती ऐसा क्यों ऐसा इसीलिए क्योंकि कंजम्पन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपने जितना कमाया आपने कभी उसे खर्च ही ना किया हो ऐसा कब भी नहीं हो सकता फिर से एक बार ट्राई करके देख लेते हैं सी ओ पॉइंट वाई सेम नंबर्स लेते हैं सौ रुपये की इनकम हुई कंजम्पन आपने कुछ भी नहीं किया कुछ कोई कहीं खर्च ही नहीं किया आपने पैसा तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा वही सेम चीज़ है ए पी सी कैन नेवर बी ज़ीरो तो ये चीज़ एक बहुत ही अनइमेजनेबल है ये दिस इज़ इम्पॉसिबल सिनारी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने जितना कमाया उसमें से कुछ भी ना खर्च किया और right? तो ये चीज़ भी प्रैक्टिकल नहीं है इसीलिए इसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा इट कैन नेवर बी ज़ीरो ठीक लास्ट पॉइंट सीज ए पी सी फॉल्स वेन इनकम राइजेस जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका एवरेज प्रपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है ठीक क्योंकि धीरे स्लोली एंड स्टडली हम थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाते हैं हाँ ठीक है चलो चीज़ें खर्च हो चीज़ें हो रही हैं चीज़ें आ रही हैं तो हमारा कंज्यूम करने का उतना मन नहीं करेगा जितना हम पहले अगर हमारी इनकम अच्छी नहीं होगी या उन सब केसेस में करेगा देन आई होप सो आपको समझ में आगे दिस एवरेज प्रपेंसिटी टू कंज्यूम तो हम आगे बढ़ते हैं विच इज़ मार्जिनल प्रपेंसिटी टू कंज्यूम एवरेज पढ़ लिया मार्जिनल के ऊपर आते हैं मार्जिनल जब भी भी हम पढ़ते हैं हमेशा उसमें हमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि वो हमेशा एक चेंज हुई चीज़ों को बताता है कि कितना चेंज हो रहा है ठीक फिर से डेफिनेशन पे आते हैं इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम आपकी इनकम जितनी है आपकी इनकम सपोज चेंज हो गई ठीक बढ़ गई और आपका कंजम्पन भी चेंज हो गया बढ़ गया तो वो जो चेंज वाला जो नंबर है जितने नंबर से चेंज हुआ है उसे कहा जाता है मार्जिनल प्रपेंसिटी टू कंज्यूम उसे कहा जाता है एम और इसका फॉर्मूला है डेल्टा सी ए पॉइंट डेल्टा वाई मतलब चेंज्ड कंजम्पन अपॉन चेंज्ड इनकम इसका मीनिंग थोड़ा सा और पढ़ते हैं इट शोज एग्जैक्टली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पन ये हमें ये बताता है कि एग्जैक्टली exactly कितना प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इनकम है कितना चेंज इनकम को आपने कंजम्पन पर स्पेंड किया अब ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी ये चीज़ आपको अगैन न्यूमेरिकल फॉर्म में ही समझ में आएगी फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम थी पहले सौ रुपये ठीक और आपका कंजम्पन था पहले सत्तर रुपये का फिर आपकी इनकम हो गई दो सौ रुपये की इनकम आपकी बढ़ गई और आपका कंजम्पन भी बढ़ गया भाई जब इनकम बढ़ गई तो कंजम्पन तो बढ़ ही जाता है एक सौ बीस रुपये का हो गया अब इसे डेल्टा वाई फॉर्म में देखेंगे और इसे डेल्टा सी फॉर्म में देखेंगे तो कितना आएगा इसमें से इसको माइनस करेंगे कितने रुपये का इंक्रीमेंट हुआ इंक्रीमेंट हुआ आपका सौ रुपये का ठीक इनकम में इनकम में आपका सौ रुपये का इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पर आपका कंजम्पन में कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ कंजम्पन में आपका इंक्रीमेंट हुआ पचास रुपए का ठीक तो ये वाला जो नंबर निकल के आया वो डेल्टा फॉर्म में चेंज्ड इनकम है इतने रुपए से आपकी इनकम में चेंज हुआ ठीक जब हम इसे एम निकालेंगे तो एम का फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था चेंज कंजम्पन अपॉन चेंज इनकम वही चीज़ है चेंज कंजम्पन फिफ्टी अपॉन चेंज इनकम विच इज़ हंड्रेड इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा पॉइंट फाइव और फिफ्टी परसेंट हम इसे 
कह सकते हैं मतलब कि हमारी इनकम का 50 परसेंट हमारा एम में आ जाता है ठीक 50 परसेंट मतलब हमने अपना कंजम्पशन में यूज़ किया और राइट तो दिस वॉज ऑल अबाउट एम का एक इसको कैसे मतलब एम आप कैसे सॉल्व करोगे तो ये वो तरीका है अब हम आ जाते हैं कर्फ के ऊपर वंस अगेन कर्फ के ऊपर आना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ओ वाई एक्सिस पे हम मेजर करेंगे हमारा कंजम्पशन जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है ओ वाई एक्सिस पे वी आर मेजरिंग कंजम्पशन एंड ओ एक्स एक्सिस पे वी आर मेजरिंग इनकम ठीक ये है हमारा कंजम्पशन का कर्व सी लेवल पर उठ के दिस इज ए दिस इज बी जैसे हमने यहाँ पर अपना बनाया हुआ था ए पी सी में वैसे यहाँ पर ए बी फॉर्म में बना दिया ठीक अब आप इसे इसको ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आएगा जैसा आपने ए पी सी में देखा था कि एक नॉर्मल कर्व बना के सी बना के ए और बी बना दिया वही चीज़ यहाँ पर करी नॉर्मल कर्व बना के सी बना के ए और बी बना दिया ठीक तो ये ए पी सी हो गया बट हमने देखा हमारी इनकम बढ़ी है क्योंकि ये तो हमें चेंज डिनोट करता है ना तो इनकम हमारी यहाँ पर बढ़ी है तो एक थोड़ा सा नंबर बढ़ा के यहाँ पर इनकम में जो इंक्रीमेंट कंजम्पशन में जो इंक्रीमेंट हुआ ये यहाँ पर दिखा दिया और यहाँ पर इनकम जो B से शिफ्ट होकर B1 पे पहुँची है ये दिखा दिया ठीक अब हमने यहाँ पर क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था ये वाला पॉइंट हमें ए पी डिनोट कर रहा था ठीक वैसे ही जब चेंज्ड वाले कर्व पर आएंगे जहाँ पर चेंज्ड वाले आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो एम का पॉइंट है इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा सी ए पॉइंट डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए ए वन ये वाला कर्व एंड बी बी वन ये वाला ये वाला और ये वाला इन दोनों को आप ऑन करके लिख देंगे सो दिस वॉज ऑल अबाउट एम पी सी का कर्व आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें कुछ ऐसा प्लॉटिंग एंड मार्किंग नहीं है सिंपल कर्व है अब आ जाता है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एम पी सी की जो कि है एम पी सी वैरीज बिटवीन जीरो एंड वन लोग कहते हैं कि एम पी सी जो है वो ज़ीरो या वन इन दोनों के बीच में ही रहता है आप पहले ये समझने से पहले मुझे लगता है आपको एक बार कर्व को अच्छे से देख लेना चाहिए आप एक बार ये देख लें कि जो ये वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन ये चेंज्ड इनकम को डिनोट कर रहा है और right? क्योंकि इस इस पॉइंट पे इस पॉइंट इस पॉइंट से यहाँ पे आपकी इनकम शिफ्ट हुई है इधर से इधर आपका इनकम शिफ्ट हुई है और इधर से इधर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आपका कंजम्पशन शिफ्ट हुआ है तो ये वाला आपका चेंज इनकम वाला सारा पोर्शन है अब इस चेंज के हिसाब से पहली प्रॉपर्टी आ जाती है एम पी सी वैरीज बिटवीन ज़ीरो एंड वन एम पी सी हमेशा ज़ीरो या वन के बीच में ही रहता है अब हम इसे प्रूव करेंगे कैसे देखिए अगर हमारी इनकम में कोई भी चेंज हुआ है सपोज चेंज इन इनकम हुई है ठीक जब भी भी हमारी चेंज इन इनकम होती है या तो हम उस चेंज हुई इनकम को कंज्यूम कर लेते हैं ठीक या तो सपोज हमारी सैलरी बीस हज़ार रुपये से बाईस हज़ार रुपये हो गई तो बाईस हज़ार रुपये में जो इंक्रीमेंट हुआ दो हज़ार रुपये का बीस से बाईस आने में तो वो जो दो हज़ार रुपये हैं या तो हम उसे कंज्यूम कर लेंगे ठीक या फिर हम उसे सेव कर लेंगे दो ही चीज़ें तो करेंगे या तो पूरे जो जितने जितने रुपये का इंक्रीमेंट हुआ पूरे को उड़ा देंगे या फिर पूरे को बचा लेंगे ठीक अगर अभी हम कंज्यूम वाली प्रॉपर्टी की बात करें सपोज इनकम थी हमारी सौ रुपये ठीक दो सौ रुपये इनकम बढ़ गई ठीक कितने का डेल्टा आया हंड्रेड का ठीक कंजम्पशन हमारा जब सौ रुपए की इनकम थी तो सत्तर रुपए का हुआ करता था जब दो सौ रुपये की इनकम हो गई तो एक सौ सत्तर रुपये का कंजम्पशन हो गया डेल्टा कितना आया डेल्टा हंड्रेड ठीक ये भी हंड्रेड एंड ये भी हंड्रेड इस केस में जब हम सॉल्व करेंगे हंड्रेड बाय हंड्रेड तब हमारा आंसर क्या आएगा वन और राइट अब ये हमारा वो पार्ट था जब हम अपनी पूरी इनकम जो बढ़ी हुई इनकम थी जो चेंज इन इनकम थी उसको हम कंज्यूम कर रहे थे अब हम ये इस तरीके से समझेंगे जो हमारी चेंज इन इनकम है अगर हम उस पूरी इनकम को बचा लें इसे भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं सेम नंबर लेते हैं वाई सपोज़ हमारी इनकम हुआ करती थी सौ रुपये ठीक देन वो बढ़ गई दो सौ हो गई ठीक अब जो डेल्टा वाई हुआ आ, हमारा वाई हुआ वो भी सौ रुपये है क्योंकि सौ से दो में इंक्रीमेंट हुआ तो सौ ही की चेंज इन इनकम आया कंजम्पशन की बात करते हैं कंजम्पशन हमारा सत्तर रुपये था ठीक लेकिन हमने क्योंकि पूरी की पूरी इनकम को सेव कर लिया यहाँ पर पूरी की इनकम को हमने सेव कर लिया कंज्यूम कुछ भी नहीं करेंगे तो सत्तर का सत्तर ही रखते हैं उस टाइम पे हमारे डेल्टा क्या आएगा ज़ीरो क्योंकि हमने कुछ कहीं उसको 
कहीं कुछ किया ही नहीं पूरी इनकम सेव कर ली कुछ कंजम्पशन ही नहीं किया इनकम बढ़ने के बाद भी उस केस में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ज़ीरो बाय हंड्रेड इसका आंसर क्या होगा ज़ीरो वन से गेन यहाँ पर वन था तो ये चीज़ इस तरीके से प्रूव हो जाती है कि एम पी सी वैरीज बिटवीन ज़ीरो एंड वन तो हाँ ये बात सच है कि एम आपका या तो आप अगर पूरी इनकम को कंज्यूम कर लोगे तब भी आपका वन आएगा अगर आप पूरी इनकम को सेव कर लोगे तब आपका ज़ीरो आएगा मतलब आपका जो एम है वो ज़ीरो या वन के बीच में ही कुछ ना कुछ करता रहता है देन कम्स लास्ट पॉइंट लास्ट प्रॉपर्टी एम पी सी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम आपका मार्जिनल प्रपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी बढ़ती हुई इनकम के साथ फॉल करता है ठीक ऑब्वियसली फॉल करेगा यही सेम चीज़ हमने अपने ए पी सी में भी पढ़ी है कि जब इनकम बढ़ती है तो ए पी सी जो है वो फॉल होता है यहाँ पर ये सेम पॉइंट था और एम पी सी में भी यही सेम पॉइंट है क्योंकि हम अब उस लेवल पर जब इनकम बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है तो हम थोड़ा सा कंजम्पशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करने लगते हैं कि यार चलो अब तो हर चीज़ सारी चीज़ें खरीदी नहीं अब तो कुछ ऐसा चाहिए नहीं तो एक लेवल पर आकर ऐसी फीलिंग आती है सो दिस वाज ऑल अबाउट ए पी सी एंड एम पी सी आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा फॉर एनी क्वेरी फॉर एनी चीज़ जो नहीं समझ में आई प्लीज़ यू यूज़ द कमेंट बॉक्स और थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग द वीडियो एंड डू शेयर लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक थैंक यू सो मच वन सगेन और प्लीज़ हो सके तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करें और बताएं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है जो जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं थैंक यू वन सगेन